Hepinize merhabalar. Bugün önümde şöyle kallavi bir kokoreç görüyorsunuz. Bugünkü çok düzgün bir kokoreç. Şöyle uykuluklu çok güzel bir kokoreç yaptırdım. Özel sardırdım bunu. Ama bugünkü konumuz kokoreç değil. Bugünkü kokoreç bonus. Kanalımdan daha önce de tanıdığınız İstiklal Kasabı Bülent geliyor bugün. Kendi ekibiyle beraber onları mutfağıma konuk edeceğim inşallah. Etleri kasap olduğu için onlar getiriyor tabii ki. Ama benim de onları ikram olarak şöyle güzel uykuluklu bir kokoreç hazırlattım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle daha yeni koydum kokoreçi. Her zaman yaptığım gibi iki tarafa ateşi koydum. Şimdi kokoreçim birkaç saat pişecek. Bu arada misafirlerim de gelmek üzereler. Evet arkadaşlar yanımda İstiklal Kasabı'ndan tanıcağınız Bülent var. Bugün Merhaba. bana misafir oldular. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Şimdi bugün gelirken tabi kasap adam etsiz gelmez. Yarım hoş bulduk. Kuzuyu Gerçekten getirmişler. hoş bulduk. Evet. <gülüyor> Yarım kuzuyu getirdiler bize. Biz bunu daha önceden beraber bir kuzu parçalama videosu yapmıştık. Ama orada bazı kısımları daha detaylı istemiştiniz. Biz ikinci bir video çektik. Onu da ekranın sağ üst köşesinden izleyebilirsiniz. Şimdi biz bugün neler yaptığımızı kısaca sayalım. Detaylı kısmını diğer videoda izlersiniz. Şimdi yarım kuzudan neler çıkardık? Bu şekilde şurası tam Karski denen bel kısmı. Bu aynı etin bu şekilde sarma beyti denen kısmı. Şu kısımlar butlar. İçerisinde mangala uygun etler de var, uygun olmayan etler de var. Mesela inciyi mangalda pişirirseniz dişleriniz üstünde kalır. Bunu yapamazsınız. Bu et de aynı şekilde. Bu da badem deniyormuş. Bunu da ben de bugün öğrendim. Normalde e, buttan çıkan yumurta denen et. Bunu da aynı şekilde. Bunlar tencere yemeğidir. Yavaş pişirilmesi lazım. Veya daha önce benim fırında incik videom var. Onu da ekranın sağ üst köşesinden izleyebilirsiniz. Bugün bize uygun olan neler var? Şöyle iki tane lokum var. Bunlar küşlemeler bonfile. Kuzunun en yumuşak etleri. Onun dışında şöyle buttan yaptığımız şişlerimiz var. Burada birkaç tane şişlemediğimiz etlerimiz var. Bana Bülent abinin özellikle ısrar ettiği Evet, deneyeceğiz abi. Sokum eti var. Bugün bunu ben de hiç yemedim bugüne kadar. Mangalda çok güzel oluyor dedi. Bugün göreceğiz bakalım. Onun dışında bir de ne var? Şöyle iki tane minik <gülüyor> <gülüyor> Kuzu pikanya var. Şunları da açacağız çok merak ediyorum. Bunlar lokmalık. Aramızda kavga çıkabilir. Bugün 6-7 kişiyiz. Tedarikli getirdim. Biraz fazla getirdim. İyi o zaman tamam. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bir tane de burada çakma bonfile var. Bunun ne olduğunu merak edenler diğer e, videoda bunu daha detaylı anlattık. Yani çakma bonfile dediğim küşlemenin çakması. Hani e, bazı restoranlar küşleme diye satıyormuş ya. İşte bu et o et. Lafı daha fazla uzatmayalım. Biz mangalı yaktık sayılır. Geçelim abi. İsterseniz mangalı geçelim <gülüyor> adamlar aç ya. <gülüyor> Hadi başlayalım. Eyvallah. Biz şöyle kömürlerimizi hazır ettik. Bu şekilde bir kova kömürümüz var. Bayağı da etimiz var bugün. Şöyle ben yine bir tarafa kömürleri koydum. Şimdi burada çeşit çeşit etlerimiz var. Bu etlerin her birinin pişme süreleri de farklı bu arada. Şimdi şu külbastılar, küşleme, şişler ve şu beytiler daha çabuk pişer. Bunların içerisinde şu bütün halde olduğu için, yani şu kalın bir et olduğu için artı şu sokumlar biraz daha geç pişer. Biz şimdi bunları en son direkt pişireceğiz. Ama bunları önce indirek ateşe koyacağız. Şimdi bu arada diyecekler ki bu kadarcık etle mi doyacağınız abi o kadar kişi? Şunları da gösterin. Evet, evet. Burada da takımlarımız var. <gülüyor> Burada da aynı etlerin arkası var arkadaşlar. Hepsi bu kadar değil tabii ki. Çünkü biz bugün bayağı bir kalabalığız burada. Mangalımız hazır. Şöyle kuzu sırt bunların hepsi sokum kısmı. Bunları şöyle yine ateşin uzak tarafına koyuyorum. Şu an ateşim bu tarafta. Ben etleri bu tarafa koydum. Şimdi kapatıyorum. Biraz bekleyeceğiz. Şimdi şöyle bakın ay, ay, ay, ay. birazcık süsledik şöyle mangalı bu tarafta etler pişmeye devam ediyor bu tarafa da biraz sebze ekledik abi ne bekliyorsunuz ya siz burada <gülüyor> kedi gibi bekliyoruz ya <gülüyor> adamlara bak ya burada böyle yemeği yemedik ya 
Adamları yemeye çağırdık diye kahvaltı etmemişler. Şimdi benim başımda Cılar abi ne zaman? Artık sebzelerimiz olmuştur. Şunları toplayabiliriz. Şunları artık alıyoruz. Bunlar birazcık daha dursun. Biraz daha büyük yani. Misafir gelecek arkadaşlara duyurulur. <gülüyor> Bak ben çalıştırmadım ha öyle yok. <gülüyor> Öyle misafir geldim. Hazır yiyeceğim falan. Yok. Sakın ha öyle şeyleri bedava düşünmeyin. <gülüyor> Hacım, hoş geldin ya. Mustafa, Mustafa hoş bulduk da <gülüyor> kardeşlerim gelmiş ama hepsi dolu gelmiş be. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bugün. Eyvallah. Bugün Oradan. var ya. Oradan bunlar abi. bize misafir mi geldi? Biz mi bunlara misafir geldik bilmiyoruz. İşte yani. karışık. He. Bugün dana yokmuş biliyor musunuz mu? Kuzudan gideceğiz inşallah. Ama ben nasıl kuzu bunlar arkadaş şuraya bak ya. <gülüyor> Şine bak Allah aşkına böyle kuzu mu olur ya şuraya bak ya. Bakalım biraz sonra tadına bakacağız. Aman ya Rabbi ya. Hadi bakalım size kolay gelsin. Bekleti ite böyle şey çıkıyor. Böyle iyi oluyormuş ya. <gülüyor> Valla ben ha? kameramanım artık. Can çağır biz hep geliriz abi. Bak bak. Kasap adamı nasıl patlıcan soydurulur izleyin. Ben hala patlıcanla uğraşıyorum abi. Böyle birileri yapıp çekince iyi oluyormuş. Sen etleri yap biz yaparız bunları. Evet salata hazır oluyor ben etlere döneyim artık. Evet şöyle kül bastılarla bismillah başlıyoruz. Şöyle üzerinden tuz diyorum. Bu arada ezanlar da başladı. Biraz da karabiber atıyorum üzerinden. Son olarak sarımsak tozu. Devam. Şimdi arka taraflarını çevirdik. Bu tarafını da tuzlayalım. Bu taraflarını da aynı şekilde baharatladım. Şimdi tekrar pişirmeye devam ediyoruz. Bu arada şu üstteki etlerimize de şöyle bir bakalım nedir durumda diye. Şu an içleri gayet güzel pişmeye başlamış. Yani şu an artık bunlar cızbız etme durumuna gelmişler. Şu an içleri gözüküyor mu bilmiyorum. Ortalama 53, 57, 58 gibi. Şöyle ışığımız az ama şöyle gösterelim. Etlerimiz tamamdır. Bunlar çok benim sevdiğim tarz etler değil ama olsun. Şimdi bunları da gömeceğiz. Bunları da hemen alıp sofraya götürüyorum. Öyle de olmaz. Çok aşk çok gibi. Yiyeceğiz. Hani ee sen? Çek çek. Ben pişireceğim geleceğim abi. Evet abi bunlar siz yiyin de. Mangalın başında geldi. Şuna bak arkadaş ya. Evet. Bülent şuna bak Bülent. Bülent şuna bak kardeşim. <gülüyor> Yiyeyim mi Mustafa? Yiye hadi be. Bismillah be. Gömüm <gülüyor> abi. Gömüm ona abi. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ay ay ay ay. Hacer afiyet olsun. Ya. En azından dedim başlıkları kırılsın. Adamlar öldü ya. <gülüyor> abi sabah ondan beri bir şey yemedik ya. Afiyet olsun afiyet olsun. Dur ötekileri de getiriyorum şimdi. Asıl babalar gelecek bunlar doyurmak için. Kokoreçi bekliyoruz asıl. Bülent. Aa kokoreçi tatlını yedin. Bülent otur. Aynen abi otur. Birazcık ateşimi kuvvetlendirdim. Şimdi direktman artık bunları koyuyorum. Bunların da Artık şöyle dışlarını iyice pişirme zamanı geldi. Şunlar kuzunun sokum kısmı. Şu da bel, bel eti yani karski dediğimiz benim en çok sevdiğim kısım. Arkadaşlar dumandan görmek çok zor ama bu, bu görüntüden sizi mahrum etmeyeyim ya. Yani. Bunlar biraz daha kalın olduğu için bunları pişireceğim ama şu bakın bu şu an zaten ağlıyor ya ağlıyor bakın hikaye değil ha harbiden ağlıyor <gülüyor> şu iki parçayı alalım 
İçeride bir tadıma geçelim. Evet arkadaşlar bunlar da pişti. Şöyle bunları da bir dilimleyelim bir görün bakalım. Ne kadar sulu olduğunu şöyle göstereyim size. Çok da sıkmıyorum ha. Bakın. Çok sıksam kızacağınız biliyorum. Şu an şırıl şırıl. Ama buradaki mevzu zaten biliyorsunuz. Etlerimiz kalın olduğu için. Bakın. Normalde etlerin en ince kısımlarından en kalın yerine kadar. Her yeri sulu. Yani Aynen. bu sistemin farkı bu. Hacım anladın mı niye öyle pişiriyormuşuz? Evet yani. Mustafa abi bir de kuzu eti kokar derler. Var mı koku abi? Kuzu yok kokusu? abi. Yok. Hiç yok değil mi? Hiç hiç. hiç. Yani bu ama kıvırcık gerçekten hiç kokmuyor evet. ya. Hiç yok abi hiç yok. Beyler <gülüyor> devam. <gülüyor> hiç yok oğlum hiç yok. <gülüyor> Vallahi arkadaşlar bunun bu suyu var ya bu suyu. <gülüyor> ya, ya. Şuraya bak. Herkesin gönlünden geçeni yaptığı Vallahi gibi. Vallahi billahi. Kardeşim bu böyle gelir ya. Evet hacım. Heh. Ben çekeyim bugün siz yiyin ya. Ya siz kardeşim. Dedi mi sana? Şu Bülent öyle bir etler getirmiş ki böyle bir şey yok. Her yer su oldu. Biz de böyle. Bu böyle yenir oğlum bak. Böyle yenir. Böyle, böyle, böyle, böyle, böyle, böyle bak. Bak. Bismillah diyeceğim. <gülüyor> Tamam. Yok böyle bir şey. Yemin ediyorum ekmek bile et gibi. <gülüyor> evet beyler. Ver tabakları ver. Valla çok şanslıyım ben. Bitmeyecek abim bitmeyecek. Yok yok bugün. Evet arkadaşlar artık bu etler de tamamdır. Bunları da alıyoruz. Şöyle harbiden on numara oldular ama ya. Şuna bir bakar mısınız? Bu arada şöyle şişleri de koyalım. Bunlar artık cila olacak. Evet arkadaşlar. Bugün biraz çekimi de zor oldu ama şişleri de müsaadenizle sizin için tadıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Valla etseniz de etmeseniz de gülün bu işi. <gülüyor> <gülüyor> ya biz kuzuyu unutmuşuz. Bu burucuvalar gelmeseydi. <gülüyor> Abi süper ya. Ya kuzu başka bir şey tabii ki de. Siz devam edin ben şunları getireyim. Ya tamamen. Kayıyor gidiyor. Arkadaşlar bugün biraz size eziyet gibi oldu ama valla kusura bakmayın ya. <gülüyor> Şöyle bakın bu arada sulara bakın sulara bakın görüyor musun? Şöyle avucuma dökülüyor gerçekten her şey sulu sulu. Bülent bunu sana vereyim bunu da ben götüreyim. Ben de bunu götüreyim ben. <gülüyor> sana ba baba sana baba lazım. Abi, Vallahi kız. kardeşim nasıl diyeyim ya <gülüyor> Bülent. <gülüyor> yok yok. Arkadaşlar ya. müsaadenizle tadıyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şu dış kısma kuzunun boşluğu. Ortası da kontrfilesi. Gerçekten çok lezzetli. Ben mangal dönüyorum. Konuşamıyorum bile. Bülent ne diyor biliyor musun kardeşler? Abi dedim ki oğlum pahalı diyorum ya kuzu eti nasıl yiyecek bu millet? Abi diyor doktora parayı versene diyor gelecek Aynen benden kuzu abi. yiyecek diyor. Ha vallahi bak ben ne diyor. Bülent hakikaten kaç para kilosu bunun? 82 lira abi. Ooo Allah kolaylık versin. Kemiksiz kuzu eti abi. He? Kemiksiz kuzu eti. Bir de bel kısmı yani. Neler süslemeler. Kızı pikanyalar. Artık son bu. Adamlar artık hiç ete bile bakmıyor. Bak bak. Mustafa abi ben bunu bekliyorum abi. Aynen artık herkes tatlıyı bekliyor. Son olarak 
Kokoreç isterseniz bu tamam artık. Bu tatlı niyeti ne olacak? Bunu da Bence de kapatalım. Abi, Birazcık bu... biraz dinlensin tamam. bir 10 dakika. Şöyle kuzu pikanyalarımız var. Bunları da daha önce hiç yemedim. Şöyle baştan et kısımlarını bir koyalım. Şimdi burada az önce bahsettiğimiz var. Biliyorsunuz ne olduğunu. Burada da küşlemeler. Vallahi 10 kilo mu yedik, 15 kilo mu yedik bilmiyoruz. Şimdi ne oldu biliyor musun? Yani kedi erişemedi ete mındar dermiş ya. Bizimkiler de artık böyle bakıyor yani bu işe. Böyle gayet, gayet tok. <gülüyor> Ama şunlara bak, bunlar yenmeden olmaz abi. Şimdi onlar bak. lokmalık ya. Bunlar onlar lokmalık. Bak, kes... bak. Allah aşkına bak, bak. Bak gülüm, bak. <gülüyor> bak. Bak. Bunun evet. için... Hepiniz gelin bakayım buraya. Hepiniz gelin. Gelin, hepiniz gelin buraya. Gelin hepiniz. Dur, dur, dur. Bütün ekip gelsin. Gelsin. Oy, oy, oy, oy. Bu ne be Mustafa? Bu ne be oğlum? <gülüyor> He? Bu ne bu? Allah aşkına bu ne ya? Bu ya aslında bir köşeme. Oğlum bu etin bu... çakması biliyor musun? Şöyle. Ama şunun suyuna bir bak ya. Çok affedersin. Evet, bak bak. <gülüyor> la ilahe. Abi de böyle bir şey yok ya. Rabbim. Kuşleme mi abi o? Aman Tabii. abim kuş mudur, kuşleme mıdır <gülüyor> nedir ben bilmiyorum. <gülüyor> ben işime bakarım yerim. Bunun ben ne olduğunu anlayamadım abi. Ben Mustafa gibi değilim. Ben ye, yerken derim abi. Evet. Şimdi... Tuzu ver bakayım Gülü. Burada tuzu. burada burada. Tamam. Ver. Dur, çok tuzu tuz alacağım herkes yemiyor tuzlu. Tamam yeter. Senin ismin neydi abi? Mesut. Mesut. Kardeşim kendi malınız gibi yiyin bak. En babasını, <gülüyor> en babasını sana vereceğim. Bismillah derim. Bismillah. Bismillah. Hah. Sen öyle yağlı pek sevmiyorsun. <gülüyor> Hadi bakayım. <gülüyor> Ulan ellerimle beslerim. Bismillah. Hadi yiyelim bakayım. Hah. Şöyle Allah yiyelim. Allah. Aman Allah'ım. Hah. Vallahi evet. Numara yapmayın ha. Şöyle bak. <gülüyor> bu en çok duyan da bu ha. <gülüyor> en çok duyan da bu. Mustafa Ulan arkadaş. Mı? Bir dakika Mustafa'ya böyle. Ha pikan yarısı suçlama yapar. <gülüyor> sandviç yapayım. Şöyle sandviç yapayım. Ya <gülüyor> dur ya sen. Pikan yarısı Mustafa suçlama. aç ağzını oğlum. Aç yavrum ya. Aç. <gülüyor> Doyurayım seni ya. Oğlum vallahi biz de böyle beleş eti bulunca. <gülüyor> Harbiden coştuk da coştuk <gülüyor> yani. Hadi bismillah. Biz devam edin, devam edin. Ben Arkadaşlar, ben bir tane burada, böyle bak. Bu et, etten kıymetli. Taktik bu. Burada bu az göbekli arkadaşıma vereceğim. Ben çekeyim, <gülüyor> Yandan mı çekersin, <gülüyor> önden mi çekersin bilmem. Bak, bismillah de bak, tamam. bak, bak, bak. Hadi bak. Oh, anam babam be. Allah Allah. Yine etler geldi. Bunlar arkadaşlar kuzunun pikanyası. Bunu özel bir tatmak istiyorum şöyle. O yüzden de... Çok sıcak bu arada. Sıcak, evet. Ama şöyle bakın dışı çıtır çıtır oldu. İçi de şöyle on numara. Bakın. Bak. Bacım çok sıcak. Dur. Ama et de böyle indir be Mustafa. Tamam. Et de böyle indir. Şimdi be beyler şu pikanyadan bir tadım bir yorumlayın bakalım. Hadi bakayım. Hadi. Bak bu tuzsuz yenmez. Buyurun. Evet. Buyurun arkadaşlar. Kaldı mı? Bak bak. Evet. Çok yor. Üstüne damlamış etti bunu. Ne olsun ya? Bir tane mont getirirsin bana artık. Veririz onlardan. Al bakayım koçum. Ay evrim benim ya. Arkadaşlar şunu özellikle bir tatmak istiyorum. Müsaadenizle tadıyorum. Bu da güzelmiş. Süper. Afiyet olsun. Bence müthiş. Bak tüm samimiyetim ne söylüyorum. Bu seyredenler hakkını helal etmesin var ya bizim işimiz aram. Doğru diyorsun. Vallahi helal edin. Vallahi helal edin. Vallahi helal edin. Ben onu biraz daha insafla hale getiririm artık. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> evet arkadaşlar. En son kokoreç kaldı. Kokoreçten sonra kapatıyoruz artık videoyu. Ulan kokoreç Artık et, etler bitti. Son artık tatlı tatlı olarak gidiyoruz. kokoreç var. Ondan sonra kapatıyoruz videoyu. Şimdi evet. nasıl yiyeceğiz ya? Ekmek arası mı yiyeceğiz? Yok abi. Ya, abi. <gülüyor> ya kokoreç ağlayacak beni de diyorlar. Bu yapılmış diye yiyecek. Ben buna Allah için acıdım ya. Yani. Ya kokoreçi bir şey olmaz ya. Sen olmaz, tencerede kavurursun. <gülüyor> 
Biz yani hiç sen hiç ihtimal vermiyorsun. Ya kokoreç bu be ya. Vallahi doğru söyledin. Sen bunu güzel bir folyoya sar. Ben apartmandaki komşulara yapayım bunu be. <gülüyor> evet arkadaşlar. Şu an kokoreçimiz aşağı yukarı bir 2,5-3 saat. Valla bugün biraz telaşı oldu. Kameramanım yoktu. Şimdi bir kardeşim sağ olsun acıdı bana aldı kamerayı eline. Bugün şu kokoreçi aslında kardeşime yaptım ama. Evet çok çok. Nasıl yiyeceğiz oğlum bunu ya? Abi ben e, sana zahmet olmuşsa şuradan sıraya kadar alabilir miyim? <gülüyor> nereye nereye bir daha göster. Şuradan sıraya kadar al sadece. <gülüyor> bak bak uyanığa bak kızarık yerini istiyor. Ama yiyeceksin. Sadece dediği yer bütün alacaksın. Şimdi değil diyor ki eve götürelim. Tabii eve götürelim. Oldu. <gülüyor> Ama yok. Oldu. Yok. Oldu. Samet'in hakkı. Samet'in hakkı ama orada yiyecek kardeşim <gülüyor> bunu yaptı. Şimdi şimdi tatacağız. Tabii tabii. Kokoreçiden alsın eve götürelim. Yok yok tamam. Samet'e beleş o istedi Peki, şimdi. Çok teşekkür ederim Mustafa abi. Evet Peki, beyler şöyle bir Bismillah diyelim bir keselim bakalım. Of of. Şöyle bakın. Ben <gülüyor> görmüyorum ama siz görün. <gülüyor> Bak saldı suları. Salar acım salar. Uykuluk değil mi onlar boncuk boncuk? Aha, uykuluklar. Şöyle. <gülüyor> çok geç kaldık. Işte. Of, of, of, of. Vay vay vay vay vay vay vay. Acım fazla kesme. Ben. Aynen fazla kesmeyelim bunu çünkü çok fazla yiyecek şeyimiz yok. Beyler bunu birazcık kızartayım mı böyle mi yeriz? Kızartalım abi. Tamam. Tam bir tatlı olsun. Evet, şöyle bir zaten içi pişik olduğu için çok fazla girmedik. Şimdi şöyle bir üzerinden tuzlayalım bunları. Heh. Bol tuzlayalım. Ustu bence o kaldır be. Anca o götürürse götürür işi. Kimyon. Kırmızı toz biber. Kek koyuyorum. Acı atayım mavi diye bu. Acı kokoreççi gibi. Kek ikisiz olmaz acım. Olur olur da. Ama ben de seviyorum keki. Şöyle bir doğrayalım mı? Şöyle tak tak bir abi. <gülüyor> evet, tak taklamıyoruz. Bunu <gülüyor> fazla tak tatlamasın da. Şöyle lokmalık. Evet, buyurun beyler. Evet arkadaşlar. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Onu bırak. Al kardeşim, al. Ulan gözü kaldı ya. Ben şu kötü oldum ya. Çok iyiydi bu ya. Al bunu bilen tabii. Bu ne arkadaş? Ne oldu? Böyle bir yerlere dedik ama burada gitti be. Çok güzel. Buyursan abi, çok borsak ya. Al abi sen. Al dostum al. Harika. Bismillah. Hmm. Hmm. Arkadaşlar şöyle bir müsaadenizle tadıyorum. Mustafa bu tulum da tatlısı gibi bir şey oldu. <gülüyor> Valla var ya, yokum değil mi? Valla durduk da acıkıyorum ben abi. Yemin ediyorum yiyemem diyordum ama. Bunu da doğruyum. Doğru, abi doğru, sen yemedin doğru. ya. Yedi bir de aldım ben aradan çaktırmadan alıyorum ben. Sana <gülüyor> pişmişini alacağım. İttirme lan. Yok abi pişmişini alacağım. Al biraderim al sana. Al. Mustafa harbiden. Ama bak bu harbiden lokum i̇şte, gibi oğlum at gitsin ya. Vallahi Buyurun ben. Harikayım. Ya. Vallahi harikayım. Samet. Girdim, ben dedim ki hayatta yiyemeyiz dedim ama vallahi lokum ya aynen tatlı gibi tatlı niyetimle yiyorum ben şu anda <gülüyor> ama benim not gitti bir Ar tane arkadaştan arma oldu abi o. bir tane <gülüyor> arkadaştan not alacağım ya, sen de abi, de olur. bitsin bitsin abi öyle et mi getirilir Allah aşkına her tarafı su Kokoreç. Götür, götür, götür. Çok güzel. Harbiden lokum olmuş. Vallahi. Hakikaten kokoreç. Mustafa yemeyelim bunu dedim. <gülüyor> Vallahi yemeyelim dedim. Ama ulan şu kokoreç yine bir başka bir şey. Nasıl evet. bir şeyse. Vallahi. Harbiden bak şu an Vallahi herkes iniyor yani. Arkadaşlar bakın. Bu kadar eti yiyemedik biz. Tamam mı? Ama on, üzerine... 10 kilodan kalan yanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. 10 <gülüyor> kilo etten bu kadar et kaldı. Ya yani etleri bitiremediler ama... Kokoreç gördüğünüz gibi kokoreç başka bir şey. Bir ben ilk defa ben böyle kokoreç yiyorum bak hayatımda evet. yemin ederim. Özel Hocam mi? vallahi Hocam. yemin ederim. Hocam bu uykuluklu. Ben eh, ben Hayır, kokoreçi uykuluk. ekmekten yerim ama bu uykulukluymuş. Çok teşekkür ederim sana. Gerçekten gerçekten çok güzel. Evet. evet. Kapatalım videoyu artık. <gülüyor> bu kadar Kapat. Tamam onu sonra ye be. 
Tamam kapatsın hocam. Bitirelim şunu. Bastan ya şunu doldurdu. Adamın işlerini yapıyorum. Bitirsen bitirelim. O da kokoreci bitiriyor. Evet arkadaşlar. Size eziyet, bize lezzet bir video oldu bu. Kusura bakmayın. Valla hakkınızı helal edin. Gerçekten ama Aynen. şimdi bunu yayınlamasak da olmazdı. Bülent zaten hem arkadaşım ama hem de kasabım. Bu tür böyle e, meslek erbaplarının kanalıma konuk olduğu videoları da istiyorsanız aşağı özellikle yorumlarınızı rica ediyorum. Mesela şu bıçaklar konusunda, tahtalar konusunda çok sorular geliyor. Bu tür konularda isterseniz bu konunun uzmanlarını da buraya davet edebiliriz. Sizleri bilgilendirici videolar yapabiliriz. Yani sadece eziyet etmeyelim. Yaptığımız eziyetin biraz da size bilgiden yana faydası olsun istiyoruz. Bu arada hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Et, etler için de çok sağ olun. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Et kadar pişirme de önemli abi. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah Allah.